Dez homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas após uma perseguição na Orla de Canas Vieiras, em Florianópolis. A gente vai acompanhar essa e outras informações no nosso Giro de Notícias. Conforme a polícia, os suspeitos traficavam substâncias na faixa de areia da Praia do Norte da Ilha e fugiram correndo após a abordagem. A perseguição foi da Orla de Canas Vieiras até Canajurê. Os entorpecentes ficavam escondidos em um bueiro, próximo à praia, e foram encontrados pela PM com o auxílio do cão farejador da corporação. A operação mobilizou ao menos seis viaturas. Ao todo, 18 pessoas já foram presas por tráfico na praia. Começa hoje a matrícula dos candidatos aprovados no vestibular unificado da UFSC. A etapa inicial é online e segue até o dia 22 desse mês. Quem se classificou para o segundo semestre pode informar se deseja antecipar o ingresso. O primeiro edital de remanejamento vai ser publicado no dia 9 de fevereiro. Já a segunda chamada para ocupar as vagas em aberto vai ser lançada no dia 26 de janeiro. A polícia apreendeu 4,5 kg de skunk em um carro que transitava pela BR-101, em Porto Belo. A droga é conhecida por ser 10 vezes mais potente que a maconha. O motorista de 23 anos afirmou que teria buscado a droga na região de Itajaí para revender no sul do estado. Ele não possuía carteira nacional de habilitação e foi conduzido à delegacia de polícia de Itapema. A escola de samba Os Protegidos da Princesa participou ontem da tradicional Volta Praça 15. O ensaio antecede o Carnaval de Florianópolis. Nesse ano, o samba-enredo se chama Lá no Morro se Fez Batucada, a celebração da princesa no Palácio Seguro do Samba. A escola é a mais antiga da capital e que foi mais vezes campeã, com 26 títulos. Música 